Hi students, now numbers and sequences chapter la, progress check 2.11 page number 65 So in the progress check la, na, statements kudutthi true or false or abdi sile kethi justify panna sile so first question la enna sile the nth term of any ap is in the form of p n plus q where p and q are some constant so or arithmetic progression la nth term vandhu p n plus q wa irukku the p and q or constant in sile itang ip in the statement vandhu true or false abdi sile kethi so inga enna sile itang the nth term of ap is in the form of p n plus q apdi inna enna arthu na oru sequence irukk arithmetic progression na inna oru sequence irukk and the sequence irukk vandhu common difference vandhu same a irukk and the mari oru sequence irukk that is arithmetic progression sallu ho sir ya ip enna sile itang edo oru ap ik nth term வந்து pn plus q சொல்லிட்டாங்க so in the sequence நம்ம arithmetic progression consider பண்ணிக்கிட்டா in the term என்னது tn so இங்க கொடுத்திருக்க term என்னது tn is equal to pn plus q னு கொடுத்திருக்காங்க புரிஞ்சதாப்பா so இப்போ நம்ம என்ன பண்ணனும் இந்த ஸ்டேட்மென்ட் ட்ரூவா இல்லையா சொல்லி பார்க்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணனும் first வந்து இந்த sequence கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த sequence வந்து arithmetic progression ல இருக்கா இல்லையா அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் in case arithmetic progression ல இருந்தா இவங்க சொன்ன இவங்க சொன்ன கொடுத்த ஸ்டேட்மென்ட் வந்து கரெக்ட் அப்படினா என்ன அர்த்தம் nth டம் வந்து pn q ஆ இருந்தா ap ஆ இருக்கலாம் அப்படினு சொல்லி அர்த்தம் புரிஞ்சதா சோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த சீக்வென்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் இங்க क्वेश्चनல என்ன கொடுத்துட்டாங்க nth டம் வந்து pn q னு கொடுத்துட்டாங்க சோ tn வந்து pn q னு அர்த்தம் சரியா சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒவ்வொரு டம்மா கண்டுபிடிக்கணும் சோ சீக்வென்ஸ்ல எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு டம் நம்ம என்ன சொல்றோம் டம் 1 டம் 2 டம் 3 டம் 4 டம் 5 அப்படி சொல்லி போயிட்டே இருக்கும் புரிஞ்சதாப்பா so first term நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் first term கண்டுபிடிக்கறனா என்ன பண்ணனும் இங்க இருக்க 1 and t1 நம்ம கண்டுபிடிக்கறனா என்னோட வேல்யூ என்ன 1 நமக்கு என்ன தெரியும் tn pn q னு நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம t1 வேணும்னா நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கா இல்லையா இந்த ஈக்குவேஷன்ல நம்ம n க்கு பதிலா 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும் so அப்ப என்ன வரும் t1 p 1 q that's equal to p q னு வந்துரும் so t1 என்னது p q next t2 என்னது t2 வந்து n க்கு பதிலா இந்த ஈக்குவேஷன்ல 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க p 2 q that is 2p q னு வரும் புரிஞ்சதாப்பா சோ நெக்ஸ்ட் வந்து थर्ड டம் கண்டுபிடிங்க t3 என்னது p இது n க்கு பதிலா 3 q that is 3p q னு வரும் இப்போ நம்ம டம்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு என்னது நம்ம டம்ஸ் என்னது நம்ம எக்ஸாம்பிள்க்கு நான் மூணு டம் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன் இப்போ நீங்க நாலாவது டம் கண்டுபிடிக்கனா கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் சரியா ஃபர்ஸ்ட் டம் எனக்கு என்ன இருக்கு p q செகண்ட் டம் எனக்கு என்ன இருக்கு 2p plus q third term எனக்கு என்ன இருக்கு 3p plus q இப்போ நான் வந்து இந்த சீக்வென்ஸ் வந்து ap ஆ இல்லையா அப்படி சொல்லி செக் பண்ண போறேன் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணனும் இந்த டம் மைனஸ் இந்த டம் பண்ணா கன்சிக்யூட்டிவ் டம்ஸ் ஆன டிஃபரன்ஸ் பண்ணா அந்த கன்சிக்யூட்டிவ் டிஃபரன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து சேமா இருக்கணும் புரிஞ்சதாப்பா சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் டம் 2 மைனஸ் டம் 1 பண்றேன் இந்த டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சரியா இந்த d கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சோ n t2 இதான t2 t2 t1 பண்றேன் t2 என்னது 2p plus q minus p plus q பண்றே இந்த டிஃபரன்ஸ் என்ன வருதுன்னு நான் பார்க்கிறேன் 2p plus q is equal to இது மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணா minus p minus q சோ இது plus q minus q கேன்சல் ஆயிரும் இது சப்ட்ராக்ட் பண்ணி எழுதுனோனா நம்ம டிஃபரன்ஸ் காமன் டிஃபரன்ஸ் என்ன வருது p வருது சோ இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து p வருது சோ நம்ம சீக்வென்ஸ்ல இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ் நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு டிஃபரன்ட் காமன் டிஃபரன்ஸ் வந்து p வருது நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன்னா செக் பண்றேன் இங்கேயும் டிஃபரன்ஸ் வந்து சேமா வந்தாதானே இது நம்ம ஏ பி சொல்ல முடியும் ஆனா டேர்ம் த்ரீயும் டேர்ம் டூவும் நான் வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பாக்குறேன் சரியா டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு பாக்குறேன் சோ இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் டேர்ம் த்ரீ மைனஸ் டேர்ம் டூ பண்ணி பாக்குறேன் இங்க என்ன இருக்கு த்ரீ பி பிளஸ் கியூ இருக்கு மைனஸ் ஆஃப் டூ பி பிளஸ் கியூ சோ அப்ப என்ன வரும் த்ரீ பி பிளஸ் கியூ மைனஸ் டூ பி மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் கியூனு வரும் ப்ளஸ் கியூ மைனஸ் கியூ கேன்சல் ஆயிருமா எஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இப்போ எனக்கு என்னப்பா வரும் ஆன்சர் த்ரீ பி மைனஸ் டூ பி வந்து பி ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சாலும் எனக்கு என்ன இருக்கு காமன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பி இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து ஒரு அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனா எப்படி இருக்கணும் ஒரு சீக்வென்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கணும் அந்த சீக்வென்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ்க்கு கன்சிக்யூட்டிவ் காமன் டிஃபரன் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ்க்கு காமன் டிஃபரன்ஸ் வந்து சேமா இருக்கணும் ஸோ அப்போ இங்க வந்து கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ்க்கு காமன் டிஃபரன்ஸ் சேமா இருக்கு சரியா ஸோ அப்போ வந்து இந்த எந்த டேர்ம் இருக்கா இல்லையா இந்த எந்த டேர்ம் ஆஃப் அண்ட் ஏபி வந்து இந்த சீக்வென்ஸ்
ட்ரூ புரிஞ்சுது அப்போ ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும் ட்ரூனு வரும் ஸோ இப்போ இந்த கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஆன்சர்னு கொடுத்துருக்காங்கப்பா ஸோ அதனால் நான் வந்து ரீசன் எழுதியிருக்கேன் சரியாப்பா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் கொடுத்துருக்க எந்த டேம் எந்த டேம் பிஎன் ப்ளஸ் க்யூனு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மில் ஒரு சீக்வன்ஸ் இருந்தால் அந்த சீக்வன்ஸ் ஏபியா இல்லையா சொல்லி ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த மாதிரி எந்த டேம் அந்த டேர்ம் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சீக்வன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரியா ஸோ நம்ம சீக்வன்ஸ் கண்டுபிடிச்சப்போ என்ன வந்தது P பிளஸ் கியூ டூ பி பிளஸ் கியூ த்ரீ பி பிளஸ் கியூனு வந்தது புரிஞ்சுடா ஸோ இப்போ நம்ம சீக்வன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ஏபியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் சரியா ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் ரெண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷி டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி பார்த்தோம் சரியா அப்போ காமன் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வந்தது நமக்கு வந்து சேம் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்தது இந்த நம்பர் இந்த நம்பருக்கும் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சாலும் இதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சாலும் சேம் நம்பர் தான் வந்தது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன சொன்னோம் கொடுத்துருக்க சீக்வன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டேர்மில் இருந்தால் அது ஏபின்னு சொல்லிட்டோம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எந்த டேர்ம் வந்து இந்த மாதிரி இருந்தால் ஏ சீக்வன்ஸ் வந்து ஏபியாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூனு எழுதிட்டோம் ஸோ இதுதான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் ரீசன் த சீக்வன்ஸ் ஃபார் த கிவன் எந்த டேர்ம் பிஎன் ப்ளஸ் கியூ இஸ் ஏபி தட் இஸ் பி ப்ளஸ் கியூ டூ பி ப்ளஸ் கியூ த்ரீ பி ப்ளஸ் கியூ அண்ட் ஸோ ஆன் இஸ் இன் ஏபி சின்ஸ் த காமன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ டேர்ம்ஸ் இன் சீக்வன்ஸ் இஸ் சேம் ஸோ த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ புரிஞ்சுதாப்பா இப்போ நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம்ப்பா ஸோ இந்த செகண்ட் ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த சம் டு த எந்த டேர்ம் ஆஃப் எனி ஏபிஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பி என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் வேர் பி கியூ ஆர் ஆர் சம் கான்ஸ்டன்ஸ் ஸோ வந்து ஸோ இந்த கொஷினில் வந்து ஏதோ ஒரு அர்த்தமெட்டிக் ப்ரொக்ரெஷனுக்கு சம் ஆஃப் த எந்த டேர்ம் கொடுத்துட்டாங்க அது என்னென்னா பி என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஒன் ப்ளஸ் ஆர்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த பி கியூ ஆர் சம் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லிட்டாங்க இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூவா ஃபால்ஸான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூவா ஃபால்ஸான்னு சொல்லி நம்ம சொல்லணும்ப்பா ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே அர்த்தமெட்டிக் ப்ரொக்ரெஷன் சொல்லிட்டாங்க அர்த்தமெட்டிக் ப்ரொக்ரெஷன்னா என்ன சம் சீக்வன்சஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஏதோ ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கு அந்த சீக்வன்ஸுக்குரிய காமன் டிஃப்ரென்ஸ் சேமாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து நம்ம அட்டமெட்டிக் ப்ரொக்ரெஷன் சொல்லலாம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவா இல்லையான்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த சீக்வன்ஸை கண்டுபிடிச்சாதான் நம்ம அத்தமெட்டிக் ப்ரொக்ரெஷனாக இல்லையான்னு சொல்ல முடியும் சரியா ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டேர்ம் எல்லாம் இருக்கா இல்லையா டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ சரியா அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் போன கொஷினில் வந்து டிஎன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஐ மீன் எந்த டேர்ம் டிஎன்னோட ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாங்க ஏதோ ஒரு வேல்யூன்னு கொடுத்துட்டாங்க சரியா ஆனால் இங்கே வந்து டிஎன் கொடுக்கல இங்கே வந்து சம் ஆஃப் த எந்த டேர்ம் தான் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்என் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி என்னுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சம் ஆஃப் ஒன் டேர்ம் சம் ஆஃப் டூ டேர்ம் சம் ஆஃப் த்ரீ டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சம் ஆஃப் ஒன் டேர்ம்னா என்ன அர்த்தம் இந்த வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா சம் ஆஃப் ஒன் டேர்ம் இந்த ரெண்டு வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டா சம் ஆஃப் டூ டேர்ம்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு மூணு வேல்யூ எடுத்துகிட்டா சம் ஆஃப் த்ரீ டேர்ம்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிச்சிப்போம் அதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து டேர்ம் ஒன் டேர்ம் டூ டேர்ம் த்ரீ இந்த மாதிரி சீக்வன்சஸ் எல்லாம் இந்த சீக்வன்ஸுக்குள்ளே இருக்க நம்பர்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ச இந்த எஸ்என்ல வந்து ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சம் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் டேர்ம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தட் இஸ் இங்கே வந்து ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எனக்கு பதிலாக ஸோ என்ன வரும் பி இன்டூ ஒன் ஸ்கொயர் கியூ இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் வரும் ஸோ இவங்க எஸ் ஒன் என்ன பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆர் நான் ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன் T1 தான் வந்து சம் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் டேர்ம் சரியா சம் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் டேர்ம்னா ஒரே ஒரு டேர்ம் மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ அந்த டேர்ம் வந்து என்னது எஸ் ஒன்
சரியா எஸ் ஒன் என்ன கண்டுபிடிச்சு வச்சா பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆர்னு கண்டுபிடிச்சு வச்சாச்சு ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டி டூ கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ எனக்கு தெரியாத டேர்ம்ஸ்லாம் ஒரு ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு தெரிஞ்ச டேர்ம்ஸ்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு போயிடுறேன் ஸோ அப்போ என்ன வரும் இந்த எஸ் ஒன் நான் இந்த பக்கம் கொண்டு போனேன்னா மைனஸ் எஸ் ஒன் ஆயிரும் இப்போ எஸ் ஒன் வேல்யூ எனக்கு தெரியும் நான் அதை அப்படியே தூக்கி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறேன் ஸோ டி டூ என்ன வரும் ஃபோர் பி ப்ளஸ் டூ கியூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எஸ் ஒன் என்னது பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆர் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஸோ இந்த மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் பி ப்ளஸ் டூ கியூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பி மைனஸ் கியூ மைனஸ் ஆர் ஸோ இப்போ வந்து ஃபோர் பியும் மைனஸ் பி என்ன வரும் த்ரீ பி வந்துடும் டூ கியூ மைனஸ் கியூ வந்து மைனஸ் ப்ளஸ் கியூ வரும் ப்ளஸ் ஆரும் மைனஸ் ஆரும் கேன்சல் ஆயிடும் ஸோ உங்கள் செகண்ட் டேர்ம் என்னது சீக்வன்ஸில் செகண்ட் டேர்ம் வந்து த்ரீ பி ப்ளஸ் கியூ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து எஸ் என்ல வந்து எஸ் த்ரீ எனக்கு பதிலாக த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் எஸ் த்ரீ கிடைக்கும் சரியா எஸ் த்ரீ என்னது பி இன்டு என் ஸ்கொயர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ இன்டு என் என் என்னது இங்கே த்ரீ ஸோ கியூ இன்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் ஸோ இப்போ எங்களுக்கு என்ன வரும் நைன் பி ப்ளஸ் த்ரீ கியூ ப்ளஸ் ஆர் வரும் இதுதான் எஸ் த்ரீ புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் த்ரீ நம்ம எப்படி எழுதலாம் எஸ் த்ரீ வந்து எஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ டி த்ரீன்னு எழுதலாமா எஸ் ஆர்னு இங்கே பாருங்கள் எஸ் டூ ப்ளஸ் டி த்ரீன்னு எழுதலாம் எஸ் டூ வந்து டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ சரியா எஸ் டூ ப்ளஸ் டி த்ரீன்னு எழுதலாம் ஸோ அப்போ வந்து இங்கே எஸ் த்ரீக்கு பதிலாக எஸ் டூ ப்ளஸ் டி த்ரீ எஸ் டூ வந்து டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ ஸோ எஸ் த்ரீன்னு சம் ஆஃப் த்ரீ டேர்ம்ஸ் எஸ் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ ப்ளஸ் டி த்ரீ நான் வந்து நான் ஏற்கனவே எஸ் டூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் தட் இஸ் எஸ் டூன்றது என்னது டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ தான் எஸ் டூ ஸோ அது ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதனால நான் இங்கே வந்து எஸ் த்ரீ எப்படி எழுதுறேன் எஸ் டூ ப்ளஸ் டி த்ரீன்னு எழுதுறேன் ஸோ அப்போ நான் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே போட்டுக்கோங்க நைன் பி ப்ளஸ் த்ரீ கியூ ப்ளஸ் ஆர் ஸோ அப்போ வந்து தெரியாத டேர்ம்ஸ்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க தெரிஞ்ச டேர்ம்ஸ்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு போங்க ஸோ அப்போ என்ன வரும் இந்த பக்கம் மைனஸ் எஸ் டூ வந்துடும் இப்போ எஸ் டூ நம்ம ஏற்கனவே போனால் ப்ராப்ளம் டே சி போன இதுலேயே கண்டுபிடிச்சாச்சு தட் இஸ் எஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் பி ப்ளஸ் டூ கியூ ப்ளஸ் ஆர்னு அதை தூக்கி அப்படியே இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் என்ன வரும் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் பி ப்ளஸ் டூ கியூ ப்ளஸ் ஆர் ஸோ இப்போ நான் வந்து மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன வரும் நைன் பி ப்ளஸ் த்ரீ கியூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் பி மைனஸ் டூ கியூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆர் வரும்ப்பா ஸோ இதை நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா நைன் பி மைனஸ் ஃபோர் பி ஃபைவ் பி த்ரீ கியூ மைனஸ் டூ கியூ வந்து ப்ளஸ் கியூ வரும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆர் கேன்சல் ஆயிடும் ஸோ உங்கள் டி த்ரீ என்னது ஃபைவ் பி ப்ளஸ் கியூ ஸோ உங்கள் டி த்ரீ என்னதுப்பா ஃபைவ் பி தேர்ட் நம்பர் வந்து ஃபைவ் பி ப்ளஸ் கியூ புரிஞ்சுதா ஸோ இப்போ நம்ம சீக்வன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு அது என்னது பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ பி ப்ளஸ் கியூ ஃபைவ் பி ப்ளஸ் கியூனு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த கொடுத்துருக்க இந்த சீக்வன்ஸ் இந்த கண்டுபிடிச்சிருக்க சீக்வன்ஸ் வந்து அத்தமெட்டிக் ப்ரொக்ரஷனில் இருக்கா இல்லையா சொல்லி பார்க்கணும் அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டேர்ம் மைனஸ் இந்த டேர்ம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் டி டூ மைனஸ் டி ஒன்னும் டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ பண்ணாலும் உங்களுக்கு காமன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நான் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் த்ரீ பி ப்ளஸ் கியூ மைனஸ் ஆஃப் டி ஒன் தட் இஸ் பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆர் ஸோ அப்போ என்ன வரும் த்ரீ பி ப்ளஸ் கியூ மைனஸ் உள்ள கொண்டு போங்க மைனஸ் பி மைனஸ் கியூ மைனஸ் ஆர் வரும் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் கியூ மைனஸ் கியூ கேன்சல் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும் டூ பி மைனஸ் ஆர் வரும் ஸோ உங்கள் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டி டூ மைனஸ் டி ஒன் வந்து டூ பி மைனஸ் ஆர் நெக்ஸ்ட் நான் வந்து டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் சரியா இந்த காமன் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குது சேமாக வருதா இல்லையா பார்க்க போகிறேன் டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ டி த்ரீ எனது ஃபைவ் பி ப்ளஸ் கியூ மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ பி ப்ளஸ் கிய
இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க எந்த டேர்ம் சரி அது சம் ஆஃப் த எஸ்என் வந்து இந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஏபியில் இருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்தோம் இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸில் இருந்தால் அது வந்து ஏபிலேயே இருக்காது ஸோ அதனால் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபால்ஸு ஸோ இப்போ வந்து ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஆன்சர் சொல்லியிருக்காங்கப்பா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு சீக்வன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ சீக்வன்ஸ் கண்டுபிடிச்சப்போ நமக்கு என்ன வந்தது பி ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ பி ப்ளஸ் க்யூ ஃபைவ் பி ப்ளஸ் க்யூனு வந்தது இதுக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ எந்த ஒரு காமன் டிஃப்ரென்ஸ் எந்த சீக்வன்சஸ்க்கும் இந்த சீக்வன்ஸில் எந்த கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸும் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சாலும் சேமாக வரலை ஸோ அதனால் நம்ம இந்த சீக்வன்ஸை வந்து ஏபின்னு சொல்ல முடியாது தேர் ஃபோர் நீங்கள் கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதியிருக்கோம் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் த சீக்வன்ஸ் ஃபார் த அபோவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் பி ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஆர் கமா த்ரீ பி ப்ளஸ் க்யூ comma 5p plus q the common difference between any two terms in the sequence is not same thus this sequence is not in ap therefore the given statement is false prudhida pa mm-hmm.